Gonzagão também cantou outras aves e chamou a atenção para a preservação delas. Uma delas, a Acauã, era tão comum no Nordeste que até deu nome a uma cidade do Piauí. No município, até hoje, tem a presença de Baraúnas, árvore que a ave adorava e que faz parte da paisagem nordestina. Já o Acauã, infelizmente, já não é mais visto com tanta frequência. A Acauã é uma ave que tem em todo o Nordeste. Essa imagem mostra ela tomando banho. Ela foi inspiração em 1954 de Luiz Gonzaga. Ele gravou a música Acauã feita em parceria com Zé Dantas. A música está na memória do sertanejo. Acauã, Acauã vive cantando durante o tempo do verão. Sou muito fã de sanfoneiro. E Luiz Gonzaga ficou a história maior do, do, do país na parte de artista. Luiz Gonzaga cantou as alegrias, as tristezas, a luta, a seca, a sobrevivência do sertanejo com muito sol e pouca água. Mas também mostrou a força de homens e mulheres que seguiam firmes, mesmo com tantos desafios. Em pleno sertão do Piauí, a paixão pela obra de Luiz Gonzaga, que ao longo de sua história gravou mais de 600 músicas, tem transformado também a história de uma cidade. Aqui em Dom Inocêncio, um museu foi inaugurado para homenagear o instrumento que é a cara do rei do Baião. O museu foi montado pelo músico e compositor Sandrinho do Acordeon e tem raridades. Inspiração que vai além dos acordes e da melodia. As músicas de Luiz Gonzaga aliviam dores e elevam a autoestima. Antes de conhecer a música, a gente já ouviu falar no, no pássaro, né? Que aqui para nós né? tem essa questão do dialeto, né? Cada, o, o Nordeste é, tem várias formas de, de linguagem, né? Então aqui a gente conhece ela como a Coan, né? A famosa Coan. Para o vaqueiro que percorre as estradas do sertão, a ave é sempre uma companhia na lida com o gado. Seu Aldenir sai cedo de casa. Com gibão de couro, enfrenta o sol forte do sertão. Ele nos contou que tinha acabado de encontrar a Acauã. Ela é um passo branco, ela é cabeçona chata, cabeça meia branca, as pintas brancas. O poeta Tita Veiga canta com afinco a música do Gonzagão. Ele conhece bem a canção e as crendices populares que cercam a ave. A Cauã, a Cauã vive cantando durante o tempo do verão no silêncio das tardes agorando chamando a seca pro sertão. Para alguns o canto harmonioso e melancólico seria também um anúncio de morte. É um que morreu para ali ou está morrendo. A cerca de 500 quilômetros de Teresina, quase na divisa com Pernambuco, uma cidade tem o nome da ave. Na década de 1930, uma baraúna, árvore típica da região, ficava cheia de acauãs. A baraúna se destaca na vegetação por ter um porte que pode chegar até 15 metros de altura. Ela era encontrada com muita frequência nesta área de Acauã, mas essa é uma realidade que já ficou para trás. De acordo com os moradores da região, da comunidade, muitas Acauãs utilizavam a copa das árvores para entoar o seu canto. Dona Sebastiana mora no interior do Piauí. Há décadas na lida com a roça, a sanfona é alento no fim do dia e a Cauã está no repertório. Vem com cava. Eu não tenho como instrumento, eu tenho como um ser humano do meu lado. Às vezes eu chego da roça suada, tem hora que eu estou com a música na cabeça para... E que eu quero aprender, dá tempo nem eu tomar um banho, mas de eu poder correr na, na cama. Que a, a sanfona é minha parceira de sete anos de idade e até dormir na cama comigo ela dorme. 